Hello. You are listening to After Five English YouTube blog. Hello and welcome back to After Five English YouTube blog. My name is Kumiko. こんにちは、After Five English へようこそ。Kumiko です。よろしくお願いいたします。It's been a while, I know. It's October and the weather right now in Vancouver is pretty pleasant. 今現在は10月なんですけれども。現在バンクーバーの気候はかなりいい感じです。It hasn't been raining for a while. しばらく雨も降っていないです。But I know sooner or later it will become Raincouver. でも、もうじき Raincouver に移り変わるんだろうと予期しております。というわけで、皆様お元気でしたでしょうかしばらく YouTube アップできなかったんですけれども、コメントは読ませていただいております。本当にありがとうございます。さまざまなコメントすごく励みになります。Thank you so much for all your comments. I've been reading them even though I am not uploading my videos on YouTube, and it has been encouraging. 今日はですね、口語もしくは各英語 written English であんまり使わない方がいい復習を二つ紹介してみたいと思います。一つ目 very。二つ目 Really? そうえって思うかもしれないんですけれどもこの「very」と「really」で、まあ、もちろんその「very big」とか「really nice」っていうふうに副詞の後にこに形容詞がきますよねその組み合わせで表現ができるんですけれども「very」とか「really」って結構頻繁に使いたくなってしまいがちなんだけどその「very」なんたらとか「really」なんたらを一つの形容詞に置き換えた方がより実はスマートに聞こえたりしますじゃあちょっと例を挙げてみましょうまずとっても大きいでよく very big って言いがちなんですけれどもこの very big も何が大きいかによって使い分けることができますなので単語を考えるいいエクササイズにもなると思ってください例えば、土地がとっても大きいだったら、The land is very big っていうよりも、The land is massive とか、The land is vast とか、学校が本当に大きいんだっていう時も、The school is very big というよりは、The school is gigantic, humongous みたいな感じで、大きいの言い換えを使うと very big よりももっと説得力があるんですねじゃあもう一つ really で例を挙げてみると例えば本当に怒ってる I'm really angry っていうよりは I'm furious I'm outraged とか言って怒っているもしくは this is outrageous っていうふうに Really angry or furious, outrageous, mad みたいな感じでこう、angry の言い換えをね、使ってどれくらい怒ってるかを形容詞で表す方がよっぽどスマートに聞こえるんです。これは written English にも通じます。例えばですよ、人口が急激に伸びていってる。The population is growing very fast って言いたいところを The population is growing rapidly. こういう違う副詞を入れてみて、really とか very をちょっと避けてみる。こういうふうにしてちょっと表現力を増やしていくっていうのも一つの手だと思います。なので今日のレッスンは、avoid very and really。ただし、thank you very much。これはいいでしょう。そして、oh really? これもありです。なんでかっていうとそういうのは表現句簡単句なので用いてもありですでも「Oh really?」をいっぱい使ったりするとちょっとこう自分でも飽きちゃうじゃないですかそういう時に「Oh interesting」とか「I see」とか「Oh I didn't know that」とか「I've never heard that before」とかを使いこなすのもいいでしょう Anyways, that's it for now Thanks so much for watching and I'll see you next time Bye now